கோபியின் பணி எளிதானது பகுதி நாலு உருளை மற்றும் அதன் நன்மை உருளை அப்படின்னா புள்ளி அது நம்ம வேலையை எளிதாக்குது அதோட உதவியால கிணத்துல இருந்து தண்ணீரை வெளியேற்றலாம் இல்லைன்னா அதிக எடைய உயரத்துக்கு உயர்த்துறதுக்கு எளிதா இருக்கும் உருளை ஒரு முதல் வகை நெம்புகோல் அதாவது லிவர் ரெண்டு முனையிலையும் சுமை அப்புறம் முயற்சி இருக்கும் அதோட நடுவுல சுழல் மையம் இருக்கும் இந்த உருளை நிலையானது அப்புறம் உருளையோட ரெண்டு பக்கமும் முயற்சியும் சுமையும் சமமா இருக்கும் தேவையான முயற்சி சுமைக்கு சமம்னாலும் இந்த முயற்சியில ஒரு சுமையை உயர்த்துறது ரொம்ப வசதியானது ஆனா சுமைய பிரிக்க முடியும் நாம ஒரு நிலையான உருளை அதாவது ஸ்டேஷனரி புள்ளிய ஒரு நகரக்கூடிய உருளை அதாவது மூவல் புள்ளி கூட இணைக்கலாம் பாருங்க அசையும் உருளை நிலையான உருளையோட எப்படி இணைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சுமை எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கணும்னு இப்ப கவனமா பாருங்க நகரக்கூடிய உருளை இரண்டு கயிறுகளோட சுமை மொத்த சுமைகளில் பாதி அதனால நிலையான உருளை இரண்டு பக்கங்களிலும் உள்ள சுமை உண்மையான சுமைகளின் பாதியாக மாறும் அதனால அது எடுத்துக்கும் முயற்சி பாதியாக இருக்கும் நாம நகரக்கூடிய இன்னொரு உருளைய சேர்த்தா என்ன நடக்கும் முதல் நிலையான உருளையில சுமை இப்போ இன்னொரு முறை பாதியா குறையும் மொத்த சுமை அறுபது கிலோ முதல் நகரக்கூடிய உருளையில ஒரு பக்கத்துல முப்பது கிலோ இன்னொரு பக்கம் முப்பது கிலோ இருக்கு ஒரு பக்கத்துல முப்பது கிலோ இருக்கு இன்னொரு பக்கத்துலயும் முப்பது கிலோ இருக்கு ரெண்டாவது நகரக்கூடிய ஊர்ல அத மேலும் பிரிக்குது அதனால இப்போ ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பதினஞ்சு கிலோ சுமை இருக்கு இப்படி நிலையான உருளையில ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பதினஞ்சு கிலோ சுமை இருக்கு அதனால அறுபது கிலோ எடைய உயர்த்த பதினஞ்சு கிலோ முயற்சி மட்டுமே தேவை இயந்திர நன்மை அதாவது மெக்கானிக்கல் அட்வான்டேஜ் தேவைப்படும் முயற்சி சுமையை விட குறைவா இருந்தா இயந்திரம் நமக்கு இயந்திர நன்மையை கொடுக்குதுன்னு நாம சொல்றோம் இந்த நெம்புக்கோல்ல அறுபது கிலோ எடைய முப்பது கிலோவோட முயற்சியால உயர்த்தப்படுது அதனால இங்க இயந்திர நன்மை அறுபது கிலோக்கு முப்பது கிலோ அதாவது ரெண்டு இப்ப சொல்லுங்க எடை இருபது கிலோனா அப்புறம் முயற்சி ரெண்டு கிலோனா அப்ப இயந்திர நன்மை என்னவா இருக்கும் இந்த ஒரு உருளை மூலமா அறுபது கிலோ சுமைய உயர்த்த அறுபது கிலோ முயற்சி தேவைப்படுது அப்போ இயந்திர நன்மை ஒண்ணு மட்டும்தான் ஏன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா இந்த உருளையில அறுபது கிலோ சுமைய பதினஞ்சு கிலோ முயற்சி பயன்படுத்தி உயர்த்தப்படுது அப்போ இயந்திர நன்மை அறுபது கிலோக்கு பதினஞ்சு கிலோ அதாவது நாலு இப்போ இந்த அமைப்புல எவ்வளவு முயற்சி தேவைப்படும் இதோட இயந்திர நன்மை என்னவா இருக்கும்னு சொல்லுங்க 